দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হচ্ছে ফেসবুকে কথা বলে জনপ্রিয়তা অর্জন করা ব্যারিস্টার সুমন উনি হচ্ছে সংসদ সংসদের সাংসদ হিসেবে যোগ দিলেন এবং প্রথম অধিবেশনে ওনার বক্তব্য রাখছেন তিনি কেমন করলেন এই ব্যাপারে আজকে আমরা অ্যাসেসমেন্ট দিব আলোচনাটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করব প্রথম ভাগে হচ্ছে ওনার আলোচনার সমালোচনামূলক পার্টগুলো নিয়ে কথা বলবো সেকেন্ড পার্টে হচ্ছে কথা বলবো প্রশংসামূলক দিকগুলো নিয়ে ব্যারিস্টার সুমনের তো প্রশংসামূলক দিক আসেই কারণ হচ্ছে উনি জনপ্রিয়তা পাইছেন দেশের ইস্যু নিয়ে কথা বলে লাইক দেশের ইস্যু নিয়ে কথা বলার মধ্যে কিন্তু আবার ব্যাপার আছে যেমন আরিফার হোসেন সোলামার সুখন এই হালুয়াক্ষর ভাইরা ওনারা দেশের ইস্যু নিয়ে কথা বলা মানে জনগণকে নিয়ে কথা বলা মানুষকে নিয়ে কথা বলা আপনি ঠোঙা ফেললেন কেন আপনি রাস্তা ফুটপাথে হইতেছে মোটর সাইকেল চালাইলেন কেন মানে ইজি টার্গেট আর কি পাবলিক যে দেশে পাবলিক ভিক্টিম সেই দেশে সেটা পাবলিককে দোষারোপ করা সিস্টেম নিয়ে কথা বলা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নৈরাজ নিয়ে কথা বলা ওই সাহস নাই এবং উনি যাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন সবাই কিন্তু প্রভাবশালী প্রতিপক্ষ দুর্নীতি অন্যায় অনিয়ম এগুলো নিয়ে বেশি দিন কথা বললে যেটা হয় যে আপনার এরা সবার তো এখানে স্টেক আছে এরা প্রতারক চক্র হয়ে কাজ করে এবং এরা সবাই সরকার দলীয় লোক অন্যায় দুর্নীতি এগুলো করা সব হচ্ছে সরকার দলীয় লোক এবং ওরা মাফিয়া সন্ত্রাসীর মতো গ্রুপ পেথে কাজ করে সো এখানে অনেকের স্টেক অনেকের ইন্টারেস্ট জড়িত তো দিনের পর দিন এগুলো নিয়ে কথা বললে যে কোনো সময় বিপদে পড়ে যাওয়ার রিস্ক থাকে রিয়েল রিস্ক থাকে কিন্তু স্টিল উনি বলে গেছেন উনি একজন আরিফার হোসেন সোলামান সুখমদের মতো ইজি টার্গেট পিক করার নাই যে পাবলিককে তো সরব করব তাহলে আমি সেফ থাকবো আবার জনপ্রিয়তাও হবে এবং উনি কিন্তু ওনার পদ হারাইছিলেন যুবলীগের কি একটা যে পদে ছিলেন ওই পদটা কিন্তু উনি হারাইছিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে কথা বলায় পুলিশের বিরুদ্ধে যারা শুধুমাত্র ছিটকার সন্ত্রাসী না প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাসী এবং উনি পত্তা হালাইছেন কি তাও শুধুমাত্র পুলিশের যে কোনো দুর্নীতি বা অন্যায় নিয়ে না রাজনৈতিক অন্যায় নিয়ে এক পুলিশ সদস্য সে হয়তো সে বঙ্গবন্ধু সৈনিক টনিক এগুলো বলছো বলছিলো এবং সে প্রতিহত করবে বিএনপি জামাতকে এটি পের কী ভা বক্তব্য দেয় এটি পের আর কি যে বেসিক্যালি রাজনৈতিক বক্তব্য দেয় তখন ব্যারিস্টার সুমন বলছিলেন যে পুলিশ তো রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে পারে না এটা দেয়া ঠিক হয় না তো ওইখানে হি ক্রস দ্য লাইন এবং এই কারণে উনি হচ্ছে ওনার রাজনৈতিক পদ হারান কিন্তু ওই ঘটনার পর ওনাকে কিন্তু লাইক দুদকের ইয়ে শুরু হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ওনার বিরুদ্ধে দুদকের তদন্ত এবং যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল কি মানে কি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল কি প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য ব্যবহার করা হয় বুঝাইতে চাচ্ছি ইয়াস ওকে তো উনি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে খুব বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে এই পর্যন্ত আসছেন তো এটা অ্যাপ্রিসিয়েট না করার কোনো সুযোগ নেই তো এই করতে করতে উনি এখন ডামি নির্বাচনে হইতেছে ভোটেই ভোটেই প্রার্থী আগের নির্বাচনের মতো ভোটবিহীন না ভোটেই কন্টেস্ট করে বড় সরকার তুলিও ইয়েকে হারায় ভোটে জিতে আসছেন সো ইন ইন সাম সেন্স উনি হচ্ছে লেজিট সাংসদ আই ডোন্ট নো হাউ মাচ অফ দ্যাট ইজ ট্রু বাট ইন সাম সেন্স উনি লেজিট সাংসদ কম্পিটিশন করে জিতে আসছেন ইন আদার সেন্সেস চুরি নির্বাচন আর কি যা হোক ওই বিষয়গুলোকে যদি আমরা কমন ধরে নেই চুরি নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিল ওগুলো অ্যাকনলেজ করে নিয়ে শুরুতে এগুলো জানা কথাই এবার আমরা স্পেসিফিক উনি ওনার প্রথম সংসদে কেমন করলেন সেটা নিয়ে কথা বলি শুরুতে যেটা বললাম প্রথমে ওনার সমালোচনার জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনা করি উনি বেসিক্যালি বেশিরভাগ সময় তেল বাজিয়ে করছেন এবং সেটা মেক সেন্স দেখেন উনি হচ্ছে একজন আওয়ামী লীগ করেন আওয়ামী লীগার রাইট খুশি তো আওয়ামী লীগার দেশের সবাই বিএনপি করবে এমন তো কোনো কথা নাই রাইট দেশের সবাই বিএনপি করবে না সবাই আওয়ামী লীগও করবে না কেউ বিএনপি করবে কেউ আওয়ামী লীগ করবে না যারা বিএনপি করে তাদের চাওয়া হইতেছে দেশের সবাই কেন বিএনপি করতেছে না এবং যারা আওয়ামী লীগ করে তাদের চাওয়া হচ্ছে সবাই কেন আওয়ামী লীগ করতেছে না তো এগুলো তো এদের বিকৃত ধিকৃত দলকানা দলদাস এদেরকে নিয়ে যদি আমরা আলোচনার বাইরে রাখি বাইরে রেখে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে উনি হচ্ছে একজন আওয়ামী লীগ গার ভদ্রলোক এবং শুধু নর্মাল আওয়ামী লীগ সমর্থক উনি যথেষ্ট কর্মী সো সুতরাং উনি আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলবেন আওয়ামী লীগের যেসব মান মন্দির আছে সেগুলোকে রেসপেক্ট করে কথা বলবেন দ্যাট শুড ইন সারপ্রাইজ আস তো সেটাই করছেন উনি সংসদের মধ্যে দাঁড়াই শুরু করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আলোচনা ওকে ফাইন জিয়াউর রহমানকে একটু উল্লেখ করা যাবে না না ওটা করা যাবে না খবর আছে আমার বক্তব্যের শুরুতেই শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি জাতীয় চান নেতা এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন 
তাদেরকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি माननीय স্পিকার দেখেন আমি কোন মানুষের অবস্থান নিউট্রাল কিনা বা রিজনেবল কিনা এটা আমি দুই ভাবে টেস্ট করি এটা আমি থিওরি অনেক আগে বলছি একটা হচ্ছে সে তার নিজের দলের পান্ডামির সমালোচনা করে কিনা আরেকটা হচ্ছে তার প্রতিপক্ষ দলের প্রশংসা করে কিনা প্রতিপক্ষ দলের ভালো কিছু থাকলে সেটা বলে কিনা আপনি সাধারণ আশেপাশে ফেসবুকে যত লোক দেখবেন আপনার আশেপাশে যত লোক দেখবেন সাধারণ ছাপোষা ফলোয়ার থেকে শুরু করে ইনফ্লুয়েন্সার সহ সবাইকে এই ফিল্টারে ফেলে দিবেন দেখবেন যে একটা বান্দা পার হয়ে আসতে পারবে না যেমন আমার এই ফিল্টারে কিন্তু ব্যারিস্টে সুমন আটকা পড়ে গেছেন উনি ওনার দলের সমালোচনা করেন করবেন ফিফটি পার্সেন্ট পার হইতে পারছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ বিএনপির কোনো ভালো থাকলে বা জামাতের কোনো ভালো থাকলে সেটা কখনো বলেন কিনা না সেটা কখনো ওনাকে বলতে শোনা যায় না সো তার মানে উনি হইতেছে ফিফটি পার্সেন্ট দলখানা আর যাদেরকে এর কোনোটাই করতে দেখবেন না প্রতিপক্ষের ভালোটা কখনোই বলবে না এবং নিজের খারাপটা কখনোই দেখবে না মাঝে মধ্যে ব্যালেন্স করার জন্য অনেকে একটু বলার চেষ্টা করো এগুলো বাদ যেগুলো ব্যালেন্স করার ফাইজলাম এগুলো না জেনুইনলি যাদেরকে পাবেন না তারা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট দলখানা আর যাদেরকে পাবেন এরকম যে উনি অ্যাপারেন্টলি যেটাকে সাপোর্ট করে সেটার কোনো ইয়ে থাকলে ভিহিমেন্টলি হচ্ছে সেটার সমালোচনা করতে পিচ পা হয় না এবং প্রতিপক্ষ ওনার যেটা অ্যাপারেন্টলি সেটার কোনো ভালো দিক থাকলে বলতে পিচ পা হয় না তার মানে ওরা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিউট্রাল এগেন এ রেগুলার রিলেটিভ টার্ম লাইক হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিউট্রাল তো সম্ভব না তো নাইনটি নাইন ওকে ভদ্রলোক আর কি ওকে বোঝেন তো ওই স্ট্যান্ডার্ড সেট করলে ব্যারিস্টার সুমন ফিফটি পার হয়ে আসবেন উনি আওয়ামী লীগের সমালোচনা যেটা শুরুতে বললাম এই সরকারের সমালোচনা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টেক হোল্ডারদের সমালোচনা করে আসতেছেন সো উনি ফিফটি পার্সেন্ট সেই ফিল্টার পা উতরে আসতেছেন এবং যারা ওনার সমালোচনা করে ব্যারিস্টার সুমনের এরা কিন্তু ফিফটি পার্সেন্টটা পার হয় না এরাও জিরো পার্সেন্ট হইতেছে পার হয় মানে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট দল খানা এরা সবসময় নিজের দল সেরা এবং প্রতিপক্ষ সব গুন্ডা পান্ডা বলে বেড়ায় তো এটা একটা কমেডি হয়ে যায় এরা ব্যারিস্টার সুমনের সমালোচনা করে তো নেক্সট উনি কি বললেন আমরা মহান সংসদের কথা বলি মহান সংসদে সব সময় মহান কাজ হয় না মাননীয় স্পিকার আমি মহান সংসদে এসে প্রথমেই আমার যে জিনিসটা নিয়ে খুব কষ্ট হয়েছিল মাননীয় স্পিকার এই সংসদেই এই জায়গাতে বসেই ইনডেমনিটি বিল ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স করা হয়েছিল আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই হত্যার বিচারের প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য এই সংসদেই বসে এই মহান সংসদে মহান সংসদকে কলঙ্কিত করেছিলেন এইখানেই বসে সংসদ সদস্যবৃন্দ উনি যখন বলতেছিলেন শুরুতে যে মহান সংসদে সবসময় মহান কাজ হয় না আমি ভাবছি যে এখন মনে সাংসদদেরকে দিবেন টেন্সে বাঁশটা না উনি সেদিকে জানেন উনি চলে গেছেন যে ইনডেমনিটি বিল পাস করা নিয়ে ইনডেমনিটি বিল পাস করা কি কেউ যদি জেনে না থাকেন বঙ্গবন্ধুর যারা হত্যাকারী তাদের কোনো বিচারের মুখোমুখি করা যাবে না এরকম একটা বিল পাস করা হয় এই সংসদে দাঁড়ায় সাংসদরা পাস করে সেটা সমালোচনা করেন এবং এটা সমালোচনা করার মতোই একটা বিষয় বি এখানে আরও লম্বা কথা বলতে পারেন আপনি যে বঙ্গবন্ধু যে অবস্থা শুরু করছিলেন যে একটা তামাসা সেক্ষেত্রে ওনাকে বৈধ উপায়ে তো সরানোর কোনো রাস্তা ছিল না যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বৈধ উপায়ে সরানোর কোনো রাস্তা উনি রাখেন নাই ভোট টোট সব বাতিল করে দিয়েছেন তো এখন ওনাকে সরানোর একমাত্র উপায় হইতেছে অবৈধ রাস্তায় এখন কেউ যদি সেই অবৈধ রাস্তা নেয় মিলিটারি কু তখন কি আপনি তাকে অন্যায়কারী বলবেন সো এটা একটা লম্বা আলাপ এটা একটা লম্বা ডিসকাশন বঙ্গবন্ধু যেরকম সব ডিজলভ করে দিয়ে সবাইকে বিরোধী দল দমন নিপীড়ন করে যেভাবে শুরু করছিলেন তাতে করে ওনাকে সরানোর আর কি কোনো রাস্তা বাকি ছিল তাহলে যারা করছেন তারা কি গাছটা খারাপ কাজ করছেন সো এটা অন্য আলোচনা বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটার একটা বিচারিক প্রক্রিয়া থাকা বা সেই প্রক্রিয়াটাকে বন্ধ করে দেয় আমি মনে করি হ্যাভিং সেট অল দ্যাট হ্যাভিং অ্যাকনোলেজ অল দ্য থিংস দ্যাট আই হ্যাভ মেনশন স্টিল আমি মনে করি এটা করাটা ঠিক হয় নাই সো সেই সেন্সে ওকে ফাইন আমরা যারা স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়েছি আমাদেরকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে আমাদের অবস্থানটা কি আমি এই মহান সংসদে পরিষ্কার করতে চাই মাননীয় স্পিকার যে আমরা হচ্ছে গিয়ে বিরোধিতা করব সরকারের আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি বিরোধিতা হবে সরকারের কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা এক অভিন্ন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপারে আমরা এক অভিন্ন এই ব্যাপারে আমাদেরকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই মাননীয় স্পিকার এখানে উনি শুরুতে যেখানে বলতেছিলেন আমরা যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী আমরা বিরোধিতা করবো আমি তো তার তালে দিচ্ছিলাম যে সবাস তারপর আবার সেই স্পিন হয়ে গেল দিয়ে ফেললেন যে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ব্যাপারে আমরা এক অভিন্ন আমাদেরকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নাই আমাদের জাফর ইকবাল স্যারের মতো আর কি পার্থক্য হচ্ছে জাফর ইকবাল স্যার ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা দলন্ধ দলদাস একটা একচক্ষু হরিণ একটা স্ট্রং অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে চাইছিলাম আর কি জাফর স্যারের ব্যাপারে ব্যারিস্টের সময় জাফর স্যার স্যারের চেয়ে অনেক উন্নত মানুষ ফিফটি পারসেন্ট উন্নত মানুষ যেটা আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু উনি অ্যা
যা আমি ফেসবুককে ব্যবহার করে হয়েছি কিন্তু একটা জিনিস বাংলাদেশটাকে যিনি ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করেছেন আর এইটার প্রোডাক্ট হচ্ছে কি হচ্ছে কি আপনার ফেসবুক এই ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ যিনি তৈরি করেছেন এই বিবেচনা যদি আপনি করেন কারণ ডিজিটাল বাংলাদেশ না করলে আমি ফেসবুকে সেভেন মিলিয়ন ফলোয়ার তৈরি করতে পারতাম না তাহলে এই বিবেচনায় আপনি বলতেই পারেন যে আমি ফেসবুকের এমপি ঠিকই কিন্তু আমাকে যিনি ফসল হিসাবে তুলেছেন এটা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে ফসল হিসাবে তুলেছেন মাননীয় স্পিকার ও ভাই না 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 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে ফেসবুক ডিজিট আর আপনি ডিজিটালি সেই সারা পৃথিবী ডিজিটাল হয়ে গেছে আমরা বরং অনেক পরে এগুলো ঢুকছি আপনারা তো সত্য কথা এগুলা ঠিক আছে ব্যারিস্টের শুন কিনে বলতেছি না উনি যথেষ্ট তেল বাজগুলো চামপাজগুলো যে বললে বেড়ায় না আমাদের আগে সারা পৃথিবী নেপাল ভুটান সবাই ডিজিটাইজ হয়ে গেছে আমরা আলাদা কিছু করি নাই এমন না যে আমরা স্পেশাল কিছু সারা পৃথিবীর বেনিফিট যা পাচ্ছে আমরা সব অনেক পরে সেই বেনিফিট এই যে মেট্রো রেল টেট্রো রেল নিয়ে কী একটা তামাশা করতেছে উগান্ডাতে মেট্রো রেল হয়েছে কত সালে দুই হাজার কত চোদ্দো চেনা মানে আমাদের বহু আগে উগান্ডা মেট্রো রেল করে ফেলছে আমাদের বহু আগে মানে আমরা এখন যা করে এত বড় বড় কথা বলতেছি দুই হাজার চব্বিশ সালে এগুলা পৃথিবীতে সবাই করে বসে আছে আমরা বরং সবার পরে করতেছি এবং তাও করতে নেমে চুরি করে সব খেয়ে ফেলতেছি তাও নাকি আমাদের গর্বিত হইতে হবে ডিজিটাল মানে এদের কথাবার্তা শুনলে মনে হয় যে পৃথিবীর আর কোথার মধ্যে ফোন নাই আর কোথাও ইন্টারনেট নাই শুধু সোনার বাংলাতেই আছে রাইট না পৃথিবীতে সবচাইতে কম স্লো গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট হচ্ছে বাংলাদেশে জানেন নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে স্লো গতির ইন্টারনেট ইদার সবচেয়ে স্লো গতির ইন্টারনেট বাংলাদেশ অথবা সবচেয়ে স্লো গতির দেশগুলোর একটা দুইটার একটা যেটা বলি সবসময় সোনার বাংলা পৃথিবীর খারাপের সবচেয়েতে সব যত ক্যাটাগরি আছে সবগুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে না অফকোর্স টু বি ফেয়ার বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি ঘনত্ব বেশি সুতরাং এটা আনএক্সপেক্টেড না লম্বা লাভ সেটা ওকে ফাইন যাইতেছি কিন্তু ওয়ান লাইনার হিসেবে বললাম আর কি যত খারাপের ক্যাটাগরি আছে সবগুলোতে পাবেন কিন্তু আবার বিশ্বের গল্পটা শুনতে হয় যাহোক তো না ডিজিটাল হয়েছে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো অবদান নেই এটা বাংলাদেশ কোনো এক্সক্লুসিভ অর্ড জন্য না বাংলাদেশের ইফ এনিথিং আমরা সব অনেক পরে এই লাইনে আসলাম সেটা নিয়ে আমি খুব একটা এক্সাইটেড না এবং গর্বিত না ইফ এনিথিং বরং ডিজিটাল হওয়ার সুফল জনগণ তো ভোগ করতেছে না বরং কুফল ভোগ করতেছে রাইট আমি জিডি করতে গেছি যখন আমাদের ইয়াহি আমিন ভাইয়ের বিরুদ্ধে জিডি করতে গিয়ে অনলাইনে গিয়ে দেখি তিনটা মাধ্যম আছে জিডি করার তিনটা মাধ্যমের একটাও কাজ করতেছে না একটা অ্যাপ দিছে অপশন অ্যাপ ডাউনলোড হচ্ছিল না অ্যাপ লোডই হয় না পেজ তারপর অনলাইনে তাদের যে পেজ সেই পেজ লোড হচ্ছিল না এবং আরেকটা হচ্ছে ফর্ম ফিল আউট করার অপশন দিছিল সেই ফর্ম ফিল আউট করার ওইটাও লোড হচ্ছিল না বেসিক্যালি তো আপনি ডিজিটাল বানিয়ে রাখছেন কই কিছু তো হইল না এগুলো খালি গল্প গল্প করার জন্য না ওয়েবসাইট বানাইছেন ও তো আলটিমেটলি যেটা লাভ হয়েছে আপনারা ডিজিটালের নাম দিয়ে ওই জনগণকে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে সরকার পাবলিক কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে এগুলো ফেসবুক ট্র্যাক করে তারপর ফোনে ট্র্যাক করে গুম করে নিয়ে যাচ্ছেন তো ডিজিটাল হয়ে দেশের একটু লাভ হয়েছে আর কি সরকার হয়েছে আরও পাকাপোক্ত শক্তিশালী হয়েছে চুরি রিপোর্ট করে তিন টার্ম টিকে আসে সবার উপর এখন সার্ভেলেন্স করতে পারতেছে জনগণের কোনো উপকার হয় না ডিজিটাল হয়ে ওই ফোনের ওই গল্পটা শোনান এটা বরং এখন পৃথিবীর সবচেয়ে আপনি দেখেন এই রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র বানানো যায় টানেল বানানো যায় মেট্রো রেল বানানো যায় না স্বাধীন করা সপক্ষ শক্তি থাকলে শুধু এগুলো হয় না আরো কি কি হয় সেগুলো বলবেন না খুন গোম তারপর মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য স্যাংশন মধ্যরাতের ভোট তারপর ডামি নির্বাচন ব্যাংক লোপাট পরাধীনতা এগুলো বলবেন না ওগুলো কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধ সপক্ষ শক্তির আমলে হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে যা কখনো হয় না সেগুলো হচ্ছে সেগুলো যে উনি একবার বলেন নাই তা না নেক্সট অংশে আমরা আলোচনা করবো উনি বাংলাদেশের ব্যাংক লোপাট দুর্নীতি অর্থ পাচার এগুলো নিয়ে একটু টাচ করেন আমি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সর্বকনিষ্ঠ প্রসিকিউটর হিসাবে আমি আগেই যখন আমাকে সিট বরাদ্দ দেওয়া হয় আমি আগেই জিজ্ঞেস করে নিছি যে আমার সিটে কি যাদের বিচারের সাথে আমি ছিলাম এই যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যাদের বিচারের সাথে ছিলাম এই সেট সিটগুলো কি তাদের ছিল কিনা আমি নিশ্চিত হয়েছি যে এই সেটগুলাতে ওনারা ছিলেন না কারণ আমি বিশ্বাস করি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হিসাবে আমি কোনো যুদ্ধাপরাধীদের সিটে বসতে পারি না পারি না পারি না মাননীয় স্পিকার পরে ভাবার হয় যুদ্ধাপরাধীর সিট ছিল ওকে মানে টু বি অনেস্ট আই হ্যাভ রেসপেক্ট ফর হিজ সেন্টিমেন্ট কারণ এগেন যেটা বললাম বাংলাদেশের ফিফটি পার্সেন্ট মানুষ আওয়ামী লীগ করবে ফিফটি পার্সেন্ট মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করবে এবং সেটাকে রেসপেক্ট দেখাইতে হবে কিছু করার নাই এটা আমি যদি তাদেরকে রেসপেক্ট না দেখাই তারাও আবার আমার অবস্থানকে রেসপেক্ট দেখাবে না তাদের স্বাধীনতার পক্ষে কথা না বলি তারাও আমার স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলবে এটা আশা করা উচিত হবে না সো আই রেসপেক্ট দে
মানে ধরে নিয়ে সেগুলো সব অ্যাকনলেজ করে নিয়ে এবং সাইডে রেখে যে ইয়েস ওনার এই সেন্টিমেন্টের প্রতি আমার রেসপেক্ট আছে যে উনি মনে করেন এরা যুদ্ধাপরাধী সুতরাং এদের চেয়ার উনি আলাদা হয় আমাকে ফাইন ওকে এবার আসি ওনার হচ্ছে প্রশংসার জায়গাগুলো নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো বললাম এগুলো ঠিক মানে নিন্দার জায়গা যে সেটা না সমালোচনার জায়গা নেসারেলি নিন্দার নিন্দার জায়গা না যেটা বললাম যে উনি একজন আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবে অ্যাক্টিভ আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবে একটুকুনি বলবেন এটা খুব স্বাভাবিক একটুকু যদি আমি আশাগুলো নিয়ে বলতে পারবেন না তাহলে এটা খুব একটা অনেজ্য চাওয়া হবে খুব একটা দলকান আচরণ হবে সো ওকে ফাইন সেখানে আপত্তিকর কিছু নেসারেলি নাই না প্রশংসার জায়গাটাতে আসি উনি বলছেন যে উনি অর্থ পাচার নিয়ে কথা বলবেন এত সফলতার মধ্যেও আমাদের কিছু সমস্যা আছে মাননীয় স্পিকার দ্রব্য মূল্যের অবস্থা খুবই খারাপ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমাদের ব্যাংকগুলোর অবস্থা খারাপ মাননীয় স্পিকার আমরা টাকা পাচার কোনোভাবে রোধ করতে পারতেছি না মাননীয় স্পিকার আমি আজকের প্রথম দিন আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না এই সব নিয়ে আমি ভবিষ্যতে কথা বলবো ওকে ফাইন গ্রেট অসম এবং ভবিষ্যতে আমরা আশা করি আপনি কথা বলবেন এবং আমরা জানি আপনি বলবেন সেটা বোঝা যাচ্ছে এখানে দেখেন উনি যে কয়েকটা বিষয় নিয়ে ইস্যু নিয়ে একটু আলোচনা করছেন প্রত্যেকটা আবার শুরুতে যেরকম আলোচনা করলাম প্রত্যেকটা কিন্তু মেজর জায়গা যে জায়গাগুলো নিয়ে কথা বলছেন এগুলো প্রত্যেকটা সিস্টেমে সিস্টেম্যাটিক আপনার স্ট্র্যাটেজিক্যালি বাংলাদেশে যে নৈরাজ্য দুর্নীতি সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয়ের মতো মদদে সরকারি লোকজন করে বেড়ায় এটার বিরুদ্ধে কথা বলাটা কিন্তু সেফ না অপরাধীদের হাত অনেক লম্বা এই মাফিয়া চক্র অনেক স্ট্রং এদের বিরুদ্ধে কথা বলে শত্রু বানাইলে কিন্তু সেটা বিপজ্জনক কিন্তু ভদ্রলোক কিন্তু সেটাই করে আসতেছেন থ্রু আউট এবং এখানে এক্স্যাক্টলি একই কাজ করেন দেখেন উনি শুরুতেই বলেন আপনারা মূল জায়গায় হাত দিবেন কি না এই কথাটা কিন্তু খুবই ভারী পলিথিনের অবস্থাটা এরকম হয়েছে যে শুধু আপনারা পলিথিন ব্যবহারকারীকে ফাইন করে যতটুকু কন্ট্রোল করতে পারবেন তার চেয়ে পলিথিনের যে ইনগ্রিডিয়েন্ট আমদানি করা হয় এই যে মূল জায়গায় এই জায়গাতে আপনারা হাত দিবেন কিনা যে কথাটা আমি জাস্ট দুইটা পর ব্যাগ আলোচনা করছি যে শাকিব খান ভুক্ত অধিকারী আমিন সোলাম আসুন আরিফ আসনদের কিনে এরা কখনো সিস্টেমেটিক সমস্যা নিয়ে যারা এটার পেছনে সরকার সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয় মদদের সন্ত্রাসীরা যারা মূলত দেশকে এরকম অবস্থা করে রাখছে মূল জায়গা যেটা বললেন ভদ্রলোক এই মূল জায়গা নিয়ে কেউ কখনো কথা বলে না মূল জায়গা নিয়ে হাত জায়গায় হাত দেয় না সবে স্টান ভাজি করে বেড়ায় কারণ মূল জায়গায় হাত দেয়া এখানে রিস্কি এবং এটার জাল অনেক বিস্তৃত কিন্তু ভদ্রলোক এই কিন্তু ব্যারিস্টার সময় সবসময় সেটাই করে আসছেন এবং উনি নিজে আরেকবার এটা ক্লিয়ার করে বললেন যে আপনারা স্টানবাজি না করে আপনারা সমস্যার মূল জায়গায় হাত দেবেন কিনা আপনারা পলিথিন ব্যবহারকারী সাধারণ জনগণকে ফাইন করেন ড্রামাবাজি না করে এটার মূল যে জায়গা যারা আমদানি করতেছে তারা কিভাবে আমদানি করতে পারতেছে এখানে কারা এরা অবশ্যই ব্যবসায়ী এরা গুন্ডাপান্ডা এবং এরা ব্যবসায়ীরা তো রাজনীতিবিদদের সাথে মিলেমিশে এগুলো করতে পারে ইনডিমিনিটি পায় বিধায় এগুলো করতে পারে সো ওই মূল জায়গাতে আপনারা হাত দেবেন কিনা ওই মাফিয়া চক্রতে হাত দেবেন কিনা নাকি সাধারণ পাবলিকের হচ্ছে যেটা বলি সবসময় উল্টো সাধারণ পাবলিক ভিকটিম বানায় বানায় তামাশা করে খুব আইনের শাসন হচ্ছে সো উনি কিন্তু এই ডিস্টিংশনটা করলেন রাইট খুবই একটা কমেন্ডেবল ব্যাপার তারপর নেক্সট যেটা বললেন যে কৃষি জমির মাটি সব ইট ভাটার ব্যবসায়ীরা নিয়ে নিচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে কি ব্রিকফিল্ডের যে বিষয়টা শুধু পরিবেশের ক্ষতির সাথে সাথে আমার এলাকায় আমি খেয়াল করে দেখলাম যে কৃষি জমির মাটি সব ওনারা নিয়ে যাচ্ছেন কিছুদিন হয়তো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পাঠানো হয় কিন্তু এটা এমন ভাবে এমন জায়গায় চলে গেছে যে স্থানীয় প্রশাসন এটা কন্ট্রোল করতে পারতেছে না এটাও কিন্তু একটা মাফিয়া একটা মানে সরকার ধুলীয় মদদের মাফিয়াদের বিরুদ্ধে উনি কথা বলতেছেন পাব্লিকেরকে ফিঙ্গার পয়েন্ট করে এগুলো না রাইট ওইখানে উনি সরকার দলীয় মাফিয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলতেছেন এবং লাস্ট যে পয়েন্টটা বললেন যে পরিবেশ বিভাগের ছাড়পত্র ম্যানেজ করে নেওয়া যায় আমার বিবেচনায় আমি আমার এলাকাতে খেয়াল করে দেখি যে এই ছাড়পত্র পাওয়া সবচেয়ে সহজ হিসাবে বিবেচিত হয় কারণ কোনোভাবে ম্যানেজ করে এই ছাড়পত্রগুলো নেওয়া যায় এটাও কিন্তু একটা সিস্টেমেটিক দুর্নীতি সরকারের দুর্নীতি সরকারি লোকজনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে উনি কথা বলতেছেন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে উনি কথা বলতেছেন উনি ওনার কনসিস্টেন্সি বজায় রাখতেছেন যেটা আমরা দেখছি অফলাইনে সেটা মানে অনলাইনে উনি সংসদ পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসছেন এবং উনি ওনার কনসিস্টেন্সি এবং এক্সপেকটেশন মিট করতেছেন সো হিউজ হিউজ কুডোস এবং লাস্টে উনি তারা উনি বলে আলোচনা শেষ করেন এটা খুবই প্রফাউন্ড এবং খুবই পাওয়ারফুল এবং খুবই অডেশাস আমি সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য জানি না একেবারে সামনেই পড়ছে আমার সিটটা মাননীয় স্পিকার উনি সব আমারে দেখতে পান আমরা তো নড়াচড়ার কোনো সুযোগ নাই সব বিরোধী দল এবং স্বতন্ত্র উনার চোখের সামনে পড়ে গেছে আমরা সংসদের বাইরেও নড়তে পারবো না ভিতরেও পারতেছি না তবে আমি ভয় পাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পিছনে যারা বসছেন তারা তো সকল ক্ষমতার উৎস তাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব সময় হয়তো চোখে দেখতে পারেন না তব
सरकार लोक जन एम पी मंत्री बिुदे फिंगार पॉइंट कर बसे आसें सो एट हिज ह्यूज उन्नार कन्सिसटेंसि बजाय रखते हैं एक्सपेक्टेशन मिट करते हैं बलब ना एक्सपेक्टेशन छाड़ा गेस उन्नी एक दिन मध्य उन्नी एट बजाय रखबें कि ना हमार विश्वास बजाय रखबें उन्नी एटलिस्ट जेटा फेसबुके बजाय रखें उठी तो नहीं आसान संसदे और उन्नी सरकम मानुष बोले मन है सो तेल आल्टिमेटली अल इन अल बारिस्टर सुमन प्रथम दिन संसदे कम करलें उन्नी पास कर लें कि ना इन माई एसेसमेंट हि हेज पास उथथ फ्लाइंग कलार्स ओना के एकशते कत दीते हैं एकशते नब्बे दीब दस नम्बर दीची ना कारण एगेन हमार फिल्टार उन्नी वन हंड्रेड पार्सेंट पार हो आसते पर उन्नी जदि बीन पीर जमतर इवें भलो किचू थे से उल्लेख करार सत्साहस थे उन्नार तैले उन्नी एकशो एकशो पा ना से जीतु करें ना तेली कि एकशो दे पंचाश देर दीब ना पंचाश ना नब्बे दीची कारण हे प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन ना और वोट उन्नी बोलते बात ना फ्रैंकली स्पीकिंग उन्नी बोलते बात ना उन्नार क्या हे राष्ट्रीय समस्या नहीं कथा बला और सिसटेमेटिक समस्या नहीं कथा बला इटसेल्फ एक विशाल चैलेंज से चैलेंज उतरा गेसन वो बिोधी दल प्रशंसा करा इन जो रिक्वयरमेंट ना इट एक एक्सपेक्टेशन क्योंकि रिक्वयरमेंट ना सो ओ सेंसे एक पंचाश ना एकशते नब्बे पे फ्लाइंग कलर पे पास कर आशा करी उन्नी उन एक्सपेक्टेशन धरे रखें बचा रखें क्योंकि समस्या हे ये भी जो चलते थकें बारिस्टर सुमन तेल क्योंकि जो तेलबाजी करें माननीय प्रधानमंत्री गुणगान गान जो जी करें एक समय देखें जो अपन शत्रु संख्या जो बाढ़ पे पावरफुल शत्रु संख्या एक समय एक लैंग मेरे बस हटात कर दुदक होता से ये करा शुरू कर दे एक तदन तो करा शुरू कर देव अपन जुद्धापर ट्राइब्युनल आनी ये आईनजीवी ना देखें जुद्धापर ट्राइब्युनल ठेसे देा हो एक समय आपनी भावते कि बोले हमार जन्म हो जुद्ध मुक्तिजुद्ध पर हमें क्यों जुद्धापराध करब ना सेगुलो कर जुद्धापर ट्राइब्युनल ओके जाह भलो थे सेफ थे सतर्क थे अपनारति विशेष ए थैंक यू